你好，小姐，有什么需要帮忙的吗？哦。没事儿，谢谢你。啊、呃，请问您是？我是上官叫我来的。啊，怎么称呼？杜小苏。好、啊，杜小姐这边请。是呗。哟，杜大设计师，快快快快快，欢迎欢迎欢迎。呀。哎，我知道，肯定是给我哥的，对不对？真羡慕。我能打开看看吗？当然可以。哎呀，这一看就是要把我哥套牢的意思呀！我可不敢要。要不你们俩先聊着，我先过去了礼物我很喜欢，谢谢。那就好。你好吗？挺好的，你呢？最近过得怎么样？我也挺好的。礼物已经送到了，那我就先走了。喝点这个吧，没有酒精。来来来来来，都过来，都过来，都过来，来。今天来的呀，都是我上官的好朋友，我给大家彼此之间介绍一下。这位，著名的建筑设计师，大才女，杜小苏。艾玛，家里是做汽车硬件的，大美女。这位是宁宁，大成事务所的合伙人。这位就比较厉害了，互联网的新贵，小智。目前市面上一半的大 V 网红都签约在他的旗下，这位我就不用多介绍了吧。大明星，你们都见过的。大明星，大明星，谢谢。大明星，久仰。杜小姐，这么巧，我特别喜欢建筑设计师。哎，我上次去那迪拜旅游的时候，那有个建筑叫什么 ？Dancing Towers， 舞蹈大厦。是啊，是舞蹈大厦。听说那个建筑设计师也是个美女。嗯，杜小姐是不是跟她一样也参加过很多地标性建筑的设计啊？舞舞蹈大厦是扎哈的作品，他得过普利斯克奖。我觉得，我怎么能跟他相提并论呢？那杜小姐，你都参与过哪些项目的设计啊？说几个我们听一听。我，我的工作室刚起步。接的都是一些小项目，哦，这样，小项目，杜小姐，你太谦虚了，都别光顾着聊啊，玩。
的，或许这才是你本来的生活。小苏，我知道你可能不喜欢这样的环境，但你得慢慢适应。我不需要适应，他和我的生活本来就相去甚远。那可、个、说不准，说不定在不久的将来，他会变成你生活中的一部分。可这些跟我都没有关系啊。可是他跟我有关系，你难道就不想为了我去适应一下吗？雷雨中，你有你的朋友圈，你看看他们，每个人都有雄厚的背景，也上过非常有名的大学，他们从小就出入这样子的场合，所以在这儿待得很自然。可我不一样，我有我自己的生活。你不觉得我跟他们有些格格不入吗？所以我才叫上官请你来的。我就是希望你能多参加一些这样的聚会，让你适应一下这里的环境。你觉得我真的能适应吗？小苏，我知道，他们说话或许让你不舒服，但是只要你多了解一下。他们其实并不是坏人，你不要对他们有偏见。偏见？你觉得我融入不了你的朋友圈，就是因为我我对他们有偏见？看来我们两个在认知上还是有不同的。小苏，我不是这个意思。雷雨峥，我不需要在你的朋友面前证明什么。也许以前我对我们两个之间产生过一些错觉，就当是一场梦吧。你觉得我们两个之间经历的一切就是一场梦？每个人都有脆弱的时候，那个时候的你，境遇和现在不同。或许，你只是需要一个依靠。原来你就是这样看我的，在你眼里，我就是一个脆弱的时候需要安慰，之后就弃之不顾、无情无义的人吗？看来我们两个今天说话有点不投机，还是不要聊了，以免扫了你的兴致。小苏，每个人都有脆弱的时候，那个时候的你，境遇和现在不同，或许你只是需要一个依靠。